Shalom 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 mtumishi wa Mungu pokea sifa bungu wetu kwa ajili ya siku ya leo. Ah uh, imekuwa ni siku njema ambayo tumekutana tena. Leo ningependa tuongee mambo ambayo uh, mara kwa mara tunaifanya lakini hatuielewi. Uh, unapata kwamba uh, nchi kama ya Kenya inasemekana asilimia themanini ni wakristo. Lakini angalia yale ambayo yanatokea. Usiku na mchana kuna watu wanauana pale, kuna ufisadi, kuna zile vitu ambavyo havistahili. Na watu wote wanajigamba kwamba sisi ni wakristo. Unapata shirika moja baada nyingine ufisadi inazidi tu. Ukora inazidi tu. Usherati inazidi tu. Tabia mbaya zinazidi tu. Lakini bado tunajivunia kwamba sisi ni wakristo. Hawa watu wote wana wanaenda kanisa fulani. Unapata kuna mmoja anasema mimi naenda kanisa fulani, mimi naenda kanisa fulani. Yaani kuna mali ambao wanaweza kujivunia kwamba wanatokea. Lakini unapata baada ya licha hiyo yote unapata au watu bado maisha yao haiendi sambamba na neno la Bwana. Wanaenda wanatoa fungu la kumi. Wanaenda wanafanya zile vitu ambao wanaambiwa lakini ukiangalia kwa kweli unaona kuna shida. Na hiyo ndio nitakuwa naangazia siku ya leo. Ndakuwa naongelea kuhusu kanisa ambayo imekufa. Kanisa ambayo imekufa. Kuna makanisa ndio jengo inapendeza. Kuna makanisa utagundua kwamba hata waimbiaji wanaimba kwa ustadi sana. Kuna makanisa utapata yani inapendeza. Lakini ukiangalia pale kuna mambo ambao hayastahili. Wanajivunia uh, vitu ambavyo azihusiani na kibingu. Hizi ndio ndakuwa naangazia siku ya leo. Ningependa nikaribishe tuko pale katika uh, soko ya Mukuru, inaitwa Mukuru Rally Market, kando wa shirika ya reli aingia pale langoni namba 245 utatupata pale ndio tunahudumu unaweza kunitumia ujumbe ama nipigie simu nambari kwa 0725102528 ningependa tuende moja kwa moja kwa maandiko tujue yale Mungu anataka tujue a siku ya leo tutakuwa nasoma kitabu cha ufunuo kitabu cha ufunuo kuanzia sura ya tatu. nataka ujue kanisa ambayo imekufa Biblia inasema hivi to the angel of the church in Thaddeus write this is the message from the one who has the seven spirits of god and seven stars i know what you are doing i know that you have the reputation of being alive even though you are dead nataka pale unakili i know what you are doing i know that you have the reputation of being alive even though you are dead so wake up and strengthen what you are what you still have before it dies completely for i find that what you have done is not yet perfect in the sight of my god remember w- then what you are taught and what you had obey it and turn from your sins if you do not wake up i will come upon you like a thief and you will not even know the time when i will come but a few of you there in sadis have kept your clothes clean You will walk with me clothed in white because you are worthy to do so. Those who win victory will be clothed like this in white, and I will not remove their names from the book of the living. In the presence of my Father and of his angels, I will declare openly that they belong to me. If you have ears then, listen to what the Spirit says to the church. Mtumishi wa Mungu Yohana, Mungu akamtokea akampa ile tunaita maono akamwambia andika kwa makanisa makanisa saba tukaona pale aliandikia kanisa kama ya Philadelphia ameandika kanisa ya Laodicea ameandika kanisa wa Efeso aliandikia makanisa mengi sana hizo makanisa saba sasa kuna kanisa ambalo lilikuwa na dosari ni kanisa ambayo inaitwa kanisa ya Sadis Anasema hii ni kanisa ambayo ingawa mnajigamba kwamba mko na uhai nyinyi mmekufa. Kuna makanisa ambayo hazina uwepo wa Bwana. Kuna makanisa ambazo hazina nguvu za Bwana. Kuna makanisa ambazo Mungu ayupo. Wewe unaenda asubuhi ndio umesema umeenda mahali. Kila siku kuna kina dada na wajua mahali hapa mkuru kwa Ruben kila siku wanaenda kwa uh, revival revival tunaenda revival baku nashindwa 
Hii revival bado jatosha. Wengine wanaenda deliverance usiku na mchana, deliverance, deliverance, miaka moja, miaka mbili iko shida. Hiyo kanisa chunguza sana. Kanisa ambayo imekufa ni kanisa ambayo inakubali usherati. Kanisa ambayo haina uhai ni kanisa ambayo inakubali ulagai. Kanisa ambayo imekufa haisikii kutoka kwa Bwana. Sasa ndio unapata ule mchungaji ana mbinu njia zake za kulagai watu. Anawambia kwamba fanya kitu fulani, fanya kitu fulani, fanya kitu fulani. Na hii ukimuuliza iko wapi kwa maandiko, haizi kukueleza. Maana kanisa ni kanisa ambayo imekufa. Kanisa yenye kuna uhai ni kanisa ambayo watu wanaongezeka. Ukisoma matendo ya mitume mbili, unapata kwamba kanisa moja walikuwa wanaongezeka watu elfu tatu kwa siku. Watu elfu tatu kwa siku. Kwa maana uwepo wa Bwana ilikuwa ndani yao. Ni kanisa ambaye iko na upendo. Kanisa ambaye iko na uhai ni kanisa ambaye watu wako na ile uzito, yani watu wanahisi jukumu ya kutafuta nafsi. But huko ka kanisa, miaka mzima hujafundishwa jinsi ya kufanya evangelism. Wewe tu unakuja unakaa unaenda. Hakuna siku umetumika kwa kazi ya Bwana. Umekuwa pale miaka nenda miaka rudi Uwe unakaa tu kwa kiti Hakuna kazi mwe kufanya kwa mungu Ile kitabu kiandikwa matendo Itandikwa kazi gani unafanya Mungu anataka tukue mahali ambapo kuna nguvu zake Watu na jigamba tiyo Kama vile kanisa ya sadisi Wanasema kwamba sisi tuko hai Lakini machoni pa mungu Anaona kwamba ini kanisa ambaye mekufa Wewe unenda pale Uko na shida ile ile. Unalilia mtoto. Unalilia kazi. Umekua prayer request baku mechoka. Unaambiwa tuwo, sijui vunja madhabau gani, unatoa pesa. Mubiri mungine anakuja, vunja madhabau ingine, unatoa pesa. Yani kazi yako imekua tukutua pesa, kutua pesa, baku unafilisika. Jua, hapo mungu wa yupo. Unaambiwa kwamba, siku hizi wa megundua eh, generational curse. Unaambiwa ini laana kizazi, ini laana kizazi. Ukitaka hivi, sasa wewe kazi yako tu ni kutoa, 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 kutoa. Maana mungu hayupo malipale. Kanisa ambayo kona uhai, ni kanisa ambayo watu wanajaliana. Mwenzako sipo muona, uh, pengine haku udhuria ibada leo. Uh, endo muulize ndugu yangu, shida iko wapi. Hii ndio kanisa ambayo ilikuwe nafanya kanisa mitume. Na ukisoma kwa uh, kitabu cha iyo matenda mitume, baru tumbili, enda pale kuanzia arubani na tatu. Utapata miujiza zilikuwa pale. Miujiza na ishara zilikuwa nafanyika sana. Baka watu walikuwa na shanga. Kwa nini? Nguvu za buwana zilikuwa ndani ya kanisa. Kanisa hivi sasa, uh, kanisa ambaye mekufa ni kanisa nye kona migogoro, iko na vurugu, iko na shida. Siku hizi unapata na watu wanapiga mchungaji. Unapata watu wanasema vibaya mchungaji Watu wako na iyo kiburi ata ya kusengenya mchungaji Mana hapo mungu ayupo Mchungaji anatusiwa Mana ile uwepe wa mungu ya kumpea kava ya kumpea hona Aiko pale Ule mtu ambaye mungu amemuita Bible nasema them that he call he justify And them that he justify he glorify Kwa hivu ukikuwa pale wakati ambapo auna eshima Jua ile kanisa imekufa Angalia tu vile wanataja mtungaji waki. Ujue pale iko tatizo. Wewe unasema kwamba mimi niko kwa kanisa. Hii kanisa ni yangu siwezi kutoka. Lakini unapata shida zako zinabaki pale pale. Mungu alikuja kutukomboa. Mungu alikuja tuishi maisha mazuri. Mungu alikuja tupate baraka. Yesu anakupenda. Na pendi kama unangamia Ndiyo maana kanisa ya sadis Ali muamrisha mtumishi wake Yohana Awaandikie waraka Kuwaonya vitu ambavyo wanafanya Avistaili Mavazi yao anasema ni machafu Mavazi kwa maandiko inashiria tabia Unapata saa zingine tabia inavunda Tabia inavunda Na imekuwa ni ya kawaida Maana Ni kanisa ikiwa kuwa na uhai Kanisa ikikuwa na uwepo wabwana Inapata nguvu Inapata ushindi 
wanaongezeka kila uchao lakini hivi sasa makanisa zinadidimia nikiongea na wachungaji wanakuambia oh unajua corona ilitumiza sana si hivyo ni uwepo wa bwana iko mali pale wakati uwepo wa bwana iko mali pale watu wataongezeka wakati wa uwepo wa bwana iko pale hautatumia mbinu za kibinadamu kujaza kanisa Ah hivi majuzi tu kuna mchungaji ambaye alitoa posta. Na hii posta ilikuwa na binti fulani ambaye alikuwa nusu uchi. Na ikaleta utata sana watu wakaongelea sana wakaongelea baka akaalikwa kwa matelevisheni, akaalikwa kwa maredio, akaujiwa aka, aka kwa magazeti kuhusu swala hilo. Ikaniuma sana nikafikia mshemazi mmoja namjua. Nikamuuliza, "Kwani nini nafanyika na kanisa lenu?" akaaniambia tutajazaje watu na tumeama watu watajuaje tuliama tusipofanya vitu kama hivi hivi ni kanisa ambazo Yesu anasema kwamba zimekufa ndio unatumia mbinu za kibinadamu kujaza kanisa unaleta scandal ndio watu wajue kanisa lako unafanya una, mbi, unafanya zile ukora ya miujiza ndio watu wakuje wajue kanisa lako hii ni kanisa ambayo imekufa mitume hawakungangana Miujiza ilikuwa inawafuata maana Mungu alikuwa pamoja nao. Ningependa tuangalie kanisa ya Antioch. Kanisa ya Antioch, kanisa ambayo iko na uhai, kanisa ambayo iko na nguvu za Bwana, kanisa ambayo Mungu anatenda, kanisa ambayo Mungu alifurahishwa nayo. Biblia inasema tukienda matendo ya mitume moja kuanzia mstari wa tisa. Maandiko yanasema hivi. Some of the believers who were scattered by the persecution which took place when Stephen was killed went as far as Phoenicia, Cyprus and Antioch telling the message to Jews only but other believers who were from Cyprus and Cyrene went to Antioch and proclaimed the message to Gentiles also telling them the good news about the Lord Jesus the Lord's power was with them and the great number of people believed and turned to the Lord Tuchukue kitu hapo. Ukisoma kitabu cha matendo ya mitume inaongelea kuhusu ongezeko ya washirika, ongezeko ya ushirika, Ushi, ya, ongezeko ya washirika. Na kuna kitu ambacho kiko pale, nguvu za Bwana. Kanisa ambaye hawana nguvu ya Bwana ni kanisa ambaye ita struggle. Kanisa ambaye haina nguvu za Bwana ni kanisa ambaye haitaona uongezeko. Ndio Yesu akaambia mitume waongoje mtakatifu. Roho mtakatifu awape nguvu. Hii nguvu itawasaidia katika huduma. Kanisa zingine zilianzishwa na dhana ya biashara. Kanisa zingine zilianzishwa kutokana na ile inaitwa splitter group. Yaani mtu alikuwazwa akasema mimi nimetosha, mimi nilikuwa na ubiri, sasa anaenda nafungua kanisa lake. Ajaambiwa na roho mtakatifu, roho wa Bwana ajamuelekeza. Roho wa Bwana jamuambia hivi sasa nenda akutumwa amejituma kwa hivyo ile roho iko pale ndio unaona ana struggle lakini kama roho wa Bwana iko juu yako vitu zitakuwa zinaenda nyue hakuna kungangana angalia ikanisa ya Antioch tuendelee then news about this reached the church in Jerusalem so they sent Barnabas to Antioch yani Mahali ambapo roho wa Bwana yupo hakuna aja ya kujiadvertise. Roho wa Bwana atafanya watu waku, waje kwako. Tunaangalia Sulemani, roho wa Bwana ilikuwa juu yake. Sulemani watu walikuwa nasikia tu sifa zake. Wakati roho wa Bwana iko juu yako, hautangangana kujiadvertise. Hautangangana kufanya mbinu ambazo hazistahili. Roho wa Bwana ataweza kukumarket maana ni jina lake linatukuka jina lake ndio linasifika utukufu ni wake kwa hivyo atakuwa anafanya watu wanakusikia hakuna haja kungangana mtu anasema kwa kweli pale Mungu yupo nimeona mwenyewe miujiza inatendeka maana Bwana ako pale anajipea utukufu lakini tukiangalia makanisa zetu sikuizi watu wanafanya advertisement baka zingine zinakaza kidunia 
watu wanafanya advertisement zingine za baku nashindwa hii sahi ni ya kanisa ama ni ya nini unapata kanisa mzima ijaye kufanya revival lakini wanafanya concert na hii concert imewekwa hapo hata msanii wa, wa, wa dunia ndio ajaze watu unapata wanasema ati yo unajua sijui Mungu alita watu wote lakini unapata ni concert ya gospel wanaleta secular akuwe MC ndio avutie watu lakini wakati roa bwana anatua kwa kanisa ni watu watatafuta hiyo kanisa kuna kanisa ilinishangaza iko katikati ya industry Australia mahali ambapo hata watu wa yuko na wako na watu maana roa bwana anasukuma watu baka huko kuna makanisa ya Kofiche town ujui hata kwa wapi lakini watu wanaitafuta maana roa bwana anavutia watu kanisa Antioch sifa yao ilienea baka Jerusalemu Tunajua Antio walikuwa ni wale watu ambao tunasema ni wa mataifa. Mahali ambapo kanisa ya Yerusalemu ilisikia sifa Antio baka wakatuma mtumishi wa Mungu Barnabas. Aenda kajue nini inaendelea katika kanisa ya Antio. Maana hii kanisa ilikuwa na uhai. Hii ni kanisa ambayo ilikuwa na nguvu za Bwana. Ndio maana watu wanatoka mataifa kuenda wapi? Kuenda Antio kujua nini nafanyika katika kanisa ya Antio. Tukiendelea kidogo when he arrived he saw how God had blessed the people he was glad and asked them all to be faithful and true to the Lord with all their hearts <laughs> akaenda pale akapigwa na butua akashangaa nini nafanyika katika kanisa yani watu wanabarikiwa watu sasa wameacha mahitaji ndogo ndogo watu wanaomba sasa mahitaji kubwa kubwa maana kama ni rent walishamaliza nayo kama ni chakula yani baka wanapeana kwa makanisa mengine yani watu wamebarikiwa kashindwa ni nini maana Mungu alikuwa anabariki kanisa ya watu wake haikukuwa upungufu ukisoma hii mambo kanisa mitume walikuwa wamebarikiwa sana baka walikuwa wanapea makanisa mengine baka walikuwa wanapea washirika chakula unakuja ibada unatoka na unga unakuja ibada unatoka na sukari unakuja ibada unatoka na salad maana kulikuwa baraka pale lakini kanisa ambaye Mungu ayupo, kanisa ambaye imekufa ni kanisa ambaye iko na upungufu. Ni kanisa ambaye unapata mchungaji anatoroka tu, anatoroka anadaiwa hapa anadaiwa hapa anadaiwa hapa anadaiwa hapa. Yaani hakuna baraka hiyo kanisa. Ni kanisa ambaye ndio watu baka wanauza vitambaa, watu wanauza mafuta, watu wanauza maji, watu wanauza vitu vingine. Kwa nini? Maana hawajabarikiwa. Wakati ambapo umebarikiwa hata inakuwa sasa mtu mmoja tu anasema kama ni madhabahu najenga peke yangu kama ni nini najenga peke yangu hii shamba ya kanisa nanunua peke yangu maana kuna baraka mali pale na ndio maana Barnabas akaona jinsi watu wa Antio wamebarikiwa maana kulikuwa na uhai katika hiyo kanisa tukiendelea napenda hii Barnabas was a good man full of the holy spirit and the faith and many people are brought to the lord yani Ukisoma hii kitabu ya matendo ya mitume na fresha sana maana watu wanaongezeka tu watu wanaongezeka tu kila uchao watu wanaongezeka tu lakini sasa kanisa gani Kenya inaweza kubeba watu 30000 hakuna hakuna hata ile kubwa aje kwa nini watu wanapungukiwa hata ukiona makanisa si ati ukiona kanisa imejaa si ati imejaa na watu ambao wametafuta ni watu ambao wametoa kwa kanisa mengine ni kanisa yani tuna tuna tunaita ile poaching kwa mpira unapata ule mchezaji mzuri hii hii ya timu inawaambia tutakupea zaidi kama ni muimbaji wa ile kanisa anamwambia kuja tutakupea zaidi kama ni nini yani wengine bako wanatumia mbinu ya kuchokora ya kuchokozana kuwekeana fitina ili watu watoe kwa ile kanisa waende hapa hii ndio biashara inafanyika hakuna ile tunaita great commission yani watu watafuti nafsi maana uwepo wa Bwana imeondoka kwa makanisa. Sasa watu hawana need of the souls. Biblia inaongea kuhusu wokovu. Kuanzia mwanzo hadi ufunuo ni mambo ya wokovu. Kwa hivyo ukipata kanisa iongee kuhusu wokovu, jua roho wa Bwana haiko pale. Maana wokovu ndio moyo wa Bwana. Wokovu ndio kitu ambacho tunafaa tuhubiri. Lakini ukipata watu wanaohubiri mambo yao, jua roho wa Bwana yuko pale. Lazima tujue mambo ya Bwana. 
Lazima tujue Mungu anataka nini. Tuache kwenda makanisa na tuongezeki. Tuache kwenda makanisa ambazo hazina baraka za Bwana. Tuache kwenda kanisa ambazo hazina sifa. Kuna kanisa ambazo ziko na sifa mbaya sana. Unaenda kanisa fulani unaambua ile pale utalagaiwa. Unaenda ile kanisa unaambua kama una pesa usiende pale. Ile ndio sifa ambayo inatoka mali pale. Lakini unaona sifa ambayo kanisa antio kilikuwa nayo. Ni sifa nzuri ambaye baka mitume wanatuma Barnabas enda ukaone. Na yake enda pala anapigwa na butua. Anaona watu wamebarikiwa sana. Maana uwepo wa Bwana iko katika hiyo kanisa. Tukiendelea. Then Barnabas went to Tarsus to look for Saul. Hapa Tarsus ndio ilikuwa mahali ambapo Saul alizaliwa. When he found him, he took him to Antioch. And for a whole year, the two met with the people of the church and taught a large group. It was at Antioch that the believers were first called Christian. Ni hapa kanisa Antioch ndio tulipata jina ya Wakristo. Kwa hivyo here is the basic hapa ndipo kielelezo ambacho tuangalie kanisa Antioch ilikuwa inafanya namna gani ili hata si tuboreshe huduma zetu akachukua Paulo akamwambia tuende pale pia ukaone uzuri ambaye nimeona Yesu aka, alikuwa anaambia tu mitume nifuateni muone kuna uzuri pale kuna makanisa tunaenda tunafundishwa udini kuna makanisa tunaenda tunafundishwa vitu ambavyo viko kwa maandiko na sisi tunafikiria tutabarikiwa. Lazima tuende mahali uwepo wa Bwana ipo. Lazima tuende mahali ambapo Mungu anadhihirika. Unaona Paulo alivutiwa baka akakaa pale miaka mo, mwaka mzima. Mwaka mzima Paulo yani asikie tu uzuri ya kanisa. Yani walikuwa watu wa accommodative. Yani ni watu ambao unajihisi uko nyumbani. Ni watu ambao ni wakarimu sana. Baka Paulo akaka pale mwaka mzima. Hivi sasa kuna kanisa unaweza kuenda baku shangae. Mi kuna wakati ambapo nilienda kongamano fulani. Na hiyo kongamano uh, tulikuwa tumewekwa katika bueni fulani. Ya, ya watu ambao wanasomea theolojia. Na ikifika usiku kuna wale ambao wanafunzi wa theolojia wengine walikuja wanamuka sigara. Wengine walikuwa melewa. Walikuja mausiku so nikajiuliza watu watafuzu wakue wachungaji. Wakue mchungaji wako. Uo unafikiri tabia ataacha. Kama uh, uni mtu ambaye ako na roo mbaya sana. Alafu we unenda kuwa chini yake ile mkono ndo na kuwekelea wewe unaweza kukua mwingine alikuwa anaongea mambo usherati mbaya sana kwanza mwenye nilikuwa ilikuwa kitanda juu na chini mahali ambapo nililala pale ule alikuwa analala juu alikuwa anaongea tu hizo mambo mambo sijui ya kula uroda sijui wapi wapi kwa hivyo hawa ndio tunawafuata so unapata hawa kianzisha kanisa hiyo kanisa inakuwa imekufa kuanzia mwanzo roho wa bwana iko pale Alafu unafuata na unatarajia baraka. Angalia kanisa ya Antioch. Ni kanisa Mungu alibariki watu wake. Kanisa ya Antioch ni kanisa iliona uwepo wa Bwana. Kanisa ya Antioch miujiza hakungangana. Awange hakukuwa na haja ya kutoka kutoka sijui mbakasi baka wangware kutafuta miujiza, ya kutoka Nairobi baka Nakuru kutafuta miujiza. Ah ah. Miujiza ilikuwa inapatikana pale ndani. Magonjwa yanapona pale ndani. Vipofu wanaona pale ndani maana uwepo wa Bwana ilikuwa ndani ya kanisa. Angalia kanisa yetu ya Sadis. Biblia nasema For I find uh, tukisoma hiyo uh, kitabu cha ufunuo tatu kuanzia pale mstari wa ya pili. So wake up and strengthen what you are still have before it dies completely. For I find that what you have done is not yet perfect in the sight of the Lord. Hii kanisa ambayo ilikuwa inafanya kinyume. Walikuwa nafanya vitu ambavyo havipendezi Mungu. Kanisa ya Sadis si kama kanisa Antioch. Kanisa Antioch lijao upendo. Kanisa Antioch watu walipenda Mungu. Kanisa Antioch watu waliheshimu watumishi wa Mungu. Kanisa ya Antioch ni kanisa Mungu alijidhirisha mwenyewe. Lakini tukiangalia kanisa ufunuo. Ni kanisa 
Mungu anasema atakuja kama mwizi. Nitakuja. If you don't wake up, I'll come upon you like a thief and you'll not know even the time that I will come. But a few of you then said this have kept the clothes clean. Kama uko katika hiyo kanisa, Mungu uzuri yake ako na remnant. Kila mahali Mungu ako na remnant. Usiachilie usifuate mitindo ambayo hayastahili kama uko kanisa kama hiyo. Mungu ameka remnant. Wakati wa Lutu, binti wa Lutu walikuwa watakatifu. Ingawa kenye nchi mzima ilikuwa imejaa usherati au mabinti wawili waliamua kuwa watakatifu. Wewe pia amua kanisa ambalo uko kuwa na utofauti, kuwa na uaminifu, kuwa mtu ambaye anapenda Mungu, kuwa mtu ambaye anakuwa uh, Mungu akiangalia anaona kielelezo bora. Mungu akitazama kwa kanisa anasema Misra yangamiza maana kuna mtu fulani pale ambaye njia zake ziko sawa. Be the remnant. Anasema kuna wengine pale ambao bado hawajakufa. Au bado mavazi yao ni safi. Au bado hawana kinyongo. Au bado hawana unafik. Au bado hawana ushirati. Au bado hawana ukora. Au bado hawana chuki. Ni watu ambao wameweka mavazi yao nini? Safi. Hakikisha mavazi yako iwe safi. Na kitu mzuri ukiwa mtu msafi unatembea na Bwana. Maana Mungu ni usafi. Bingu ni kusafi. Angalia malaika vile wanatajwa. Usafi tu. Kwa hivyo wakati ambapo umeweka mavazi yako masafi, wakati tabia zako zinapendeza Mwenyezi Mungu atatembea pamoja nawe. Ilikuwa maombi ya wanao Israeli watembee na Mungu wanamwambia usipoenda na sisi kwa vita tuendi maana tutashindwa na hapa Mungu anasema tu ukiweka mavazi yako masafi wakati tabia yako inapendeza Mwenyezi Mungu jua Mungu atatembea pamoja nawe na imagine ukitembea na Mungu hakuna kitu ambacho kitaweza kukushinda wakati Kenya itatembea na Mungu wakati wa Kristo atatembea na Mungu tunajua kwamba ufisadi itarudi chini wakati wa Kenya watatembea na Mungu tunajua kwanja magonjwa haitatuangamiza wakati ambapo tutaamua kutembea na Mungu hizi vifo ambao tunaona watu wanauana kila siku imekuwa headline baka tumechoka kusoma watu ambao wanauliwa Kenya itarudi chini wakati ambapo tutatembea na Mungu na ameambia kanisa sadis wakati ambapo wataweka mavazi yao masafi atatembea pamoja nao na wale ambao watashinda <laughs> utakuwa katika kitabu cha uzima kitabu cha uzima ambalo Mungu ataifungua ataandika jina lako lakini wale ambao walikuwa waliokoka jine kaandikwa pale ukaandikwa siku ambayo umeokoka lakini ukajikita katika vikundi vibaya ukaingilia na tabia mabaya Biblia inasema don't walk in the counsel of the wicked kuna watu ambao kanisani kazi yao ni kuweka watu waanze tabia mbaya. Unapata ulienda pale kama we si mlevi, unapata wa ndugu pale ambao wanakunywa pale chini uh, chini ya maji, tunasema chini ya maji, wanaenda pale wanakunywa, wanakufundisha hiyo tabia. Na unabaki sasa maisha yako inakuwa mabaya. Maana Mungu ayuko pale. Biblia inasema atavuta jina lao katika kitabu cha uzima. Ndio unaweza kuwa umeokoka. Ndio unaweza kuwa umefanya kanisa miaka nyingi sana huduma lakini jina lako litavutwa kama mavazi yako itakuwa machafu. Ningependa leo ufanye hatua. Ujue kwamba Mungu anataka ukue pamoja naye. Mungu anataka tukue kama Wakristo ambao wale wa Antioch. Ningependa uende pale umlilie Bwana. Bwana nipe ufunuo. Nijue mahali ambapo roho wako upo nipo ufunuo nijue kanisa ambalo niko kama uwepo wapo upo nipe nguvu bwana ya kujua nipe marafiki wazuri bwana nielekeze 
moyo wangu bwana ifanye ikuwe kama ya washirika wa Antioch ila udhaifu wangu bwana naomba bwana uniondolee nitie nguvu bwana niweze kufanya mavazi yangu yawe masafi ili tuandamane pamoja maana ndani yako mimi ndakuwa ndani ya mshindi siku ya leo bwana nitawale niongoze unilinde naungama dhambi zangu wakati ambapo nimepungukiwa bwana naomba unijaze nipiganie vita nipe ushindi usiniruhusu bwana niangamie mbali nitie nguvu na uniwezeshe kusimama wima katika safari ya wokovu maana wale ambao watasimama hadi mwisho watashinda tawala maisha yangu tawala menendo yangu unibariki unitawale katika jina la Yesu naomba na kuamini amen asanti sana kwa kuungana pamoja nasi tuko pale katika Mount Moraya uh, katika soko ya mukuru kwa Rally Market iko pale kando wa shirika Rally ya pale Donom nyuma hii kampuni ya Kusiaga unga ingia pale langoni namba 245 utatupata pale ndio tunahudumu pale ndio tunainua jina la Bwana na tuwazidi kubarikiwa tena sana ningependa pia unaweza pia kunitumia ujumbe au nipigie simu nambari ikiwa 0725 102 528 0725 102 528 barikiwa sana i love you with the love of christ bye bye